ஏரிய ஆஃப் பேரலோலோகிராம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் வெக்டார் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா சரிப்பா அப்போ வெக்டார் மெத்தட்னா அந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஏரியான்றது வெக் வெக்டாரும் தெரியும் ஏரியா டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அதாவது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் பிளேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த பிளேனுடைய ஏரியா வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னா பர்பண்டிகுலர் டு தி பிளேன் தான் இந்த ஏரியா டைரக்ஷன் அதாவது இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் தான் ஏரியா இருக்கும் புரியுதுங்களா இந்த பிளேனுடைய பர்பண்டிகுலரில் தான் ஏரியா இருக்கும் சரிப்பா இப்போ இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணலன்னா நான் ஒரு பேரலோலோகிராம் எடுக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ஒரு பேரலோலோகிராம் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் பேரலோலோகிராம் பேரலல் கிராம் பேரல கிராம் என்ன எப்படி இருக்கணும் ஆப்போ சைட்ஸ் ஆர் பேரலலாக இருக்கணும் சரிங்களா சரி இது ஒரு சைடு எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு சைடு எப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் சரி அடுத்த சைட்ஸ் எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் அடுத்த சைட்ஸ் வந்து இது இப்படி எடுக்கிறேன் இப்படி எடுத்துருக்கோம் இதுதான் வந்து நமக்கு பேரலோ கிராம் சரிங்களா இந்த பேரலோ கிராமுக்கு பேர் வைப்போம் பா ஏ பி சி டி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் பேரலோ கிராம் ஏபிசிடி சி பேரலோ கிராம் இதில் வந்து ஏபி இந்த ஏபி என்றது என்ன பண்ணலாம்னா ஏ பார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏபி என்றது ஏ பார்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மேக்னட்டட் ஆஃப் ஏபி லென்த் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு மாட் ஏ அப்படின்னு வருது அடுத்து ஏடி வந்து ஒரு வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் அதை பி பார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டட் ஆஃப் ஏடி வந்து என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா மாட் பி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது சரி சும்மா வந்து இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் இஸ் தீட்டா இங்கே என்ன அஜூம் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம அதாவது ஒரு பேரலோகிராம் எடுத்திருக்கோம் அதனுடைய ரெண்டு அட்ஜஸ்டன் சைடை வந்து ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரல் சைட்ஸ் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹைட் ஆஃப் தி பேரலோகிராம் சரிங்களா இங்கே வந்து ஹைட் ஆஃப் தி பேரலோகிராம் என்றது என்ன பண்ணுறதுனா பாயிண்ட் டியில இருந்து ஏபி ஏபிக்கு வந்து ஏபி தான் பேஸ் ஆஃப் ஏ பேரலோகிராம் அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் டியில இருந்து பேஸ் ஏபிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ராப் பண்ணுறேன் இந்த லெங்க் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் தி பேரலோகிராம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரல் சைட்ஸ் இப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் சரி இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் லோயர் கிளாஸில் ஏரியா ஆஃப் தி ட்ராயங்கிள் என்ன படிச்சிரு ஏரியா ஆஃப் தி பேரலோகிராம் என்ன படிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏரியா ஆஃப் தி பேரலோகிராம் ஈக்குவல் என்ன சொல்லுங்க பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஏரியா ஆஃப் தி பேரலோகிராமுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுப்போம் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் அப்படி தானே வருது பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் அப்படின்னு வருது நமக்கு சரி பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டுன்னு வந்துருக்கு சரி இப்போ பேஸ் வந்து என்ன வருது ஏ மாடி ஏ வருது ஹைட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வருது கவனிங்க இந்த இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் டிஏ இந்த பாயிண்ட்டை வேணும்னா என் அப்படின்னு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் என்ன எடுத்துக்கு ட்ரையாங்கிள் டிஏஎன் அப்படி எடுத்துங்க டிஏஎன் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இதுதான் பாயிண்ட் ஏ இந்த பாயிண்ட் டி இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு வருது இந்த லெங்க் தான் வந்து இந்த லெங்க் டிஏ இந்த டிஏ லெங்க் எவ்வளோ சொல்லுங்க மாட் பி டிஏ லெங்க் எவ்வளோ மாட் பி இந்த டி என்னது என்ன வருது சொல்லுங்க ஹைட் ஹைட் ஆஃப் தி பேரலோகிராம் ஹச் அப்படின்னு வருதுங்களா இங்கே தான் டீட்டா இருக்கு நமக்கு சயின்டிடாக் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா சயின்டிடாக் என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க ஆப்போசிட் பை ஐபோடினஸ் ஹச் பை மாட் பி ஹச் பை மாட் பி அப்போ ஹச் சீக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஹச் சீக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க பி சயின்டிடா அப்படின்னு கிடைக்குதுங்களா உங்களுக்கு சரி அப்படின்னா இந்த ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு சயின்டிட்டா வருது இல்லையா இந்த ஹெச் இஸ் பி இன்ட்டு சயின்டிட்டாவை இந்த ஹைட் பிளேஸில் நம்ம சப்சிட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ சப்சிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபார்முலா கொண்டு வரும் அப்போ ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா வருது பாருங்கள் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் பேஸ் என்ன போட்டோம் மாடு ஏன்னு போட்டிருக்கோம் ஹைட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் மாடு பி சயின்டிட்டா மாடு பி சயின்டிட்டா சரிங்களா மாடு பி சயின்டிட்டா அப்படின்னு வந்துருக்கு நம்ம வந்து ஏ கிராஸ் பிக்கு என்னப்போ ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஜென்ரலாக ஏ கிராஸ் பிக்கு என்ன ஃபார்முலா மாட் ஏ இன்ட்டு மாட் பி இன்ட்டு சயின்டிடா இன்ட்டு என் கேப் என் கேப்பை விட்டுட்டு போனால் இங்கே மேக்னிட்டோடு மட்டும் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலா தெரியல ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு மாட் ஏ மாட் பி சயின்டிடா தெரியுங்களா அப்போ மாட் ஏ மாட் பி சயின்டிடா பிளேஸில் ஏ கிராஸ் பின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ புரியுதுங்களா இங்கே மாட்
ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் வந்து இருக்கு ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க ஆஃப் ஆஃப் a cross b அதாவது ஆஃப் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ அட்ஜசன்ட் சைடு ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் இது ஏரியா ஆஃப் தி பேரலலோகிராம்க்கு என்ன சொல்லுங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ அட்ஜசன்ட் சைடு ஆஃப் ஏ பேரலலோகிராம் அதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் தி என்ன வருது சொல்ல ஏரியா ஆஃப் தி பேரலலோகிராம் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டார் ரெண்டு வெக்டார் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படி தானே பாதி இதே மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்குன்னா வந்து மூணு வெக்டார் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கு இது ஆக்சுவலாக நீட்டுக்கு தேவைப்படாது ஐஐடிக்கு தான் தேவைப்படும் அதனால சும்மா ஃபார்முலாஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அப்படியே பார்த்துங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு வெக்டார் எடுத்துக்கிறோம் சரி மூணு வெக்டார் எடுத்துக்கணும் மூணு வெக்டார் எடுத்து நான் எழுதுறது எது எது வந்து மீனிங்ஃபுல் எது நாட் மீனிங்ஃபுல் சொல்லணும் ஏ டாட் பி கிராஸ் சி இது வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லைன்னா ஏ டாட் பி கிராஸ் சி எது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொல்லுங்க அதாவது ஃபஸ்ட் எழுதுனது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குமா செகண்ட் எழுதுனது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குமா ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனது பாருங்க ஏ டாட் பி வந்து வெக்டார் தானே சார் ஏ டாட் பி வந்து ஸ்கேலார் தானே ஸ்கேலாரை வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியுமா இன்னொரு வெக்டாரோட பண்ண முடியாது கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணமுனா ரெண்டு வெக்டார் தான் இருக்கணும் அதனால இது மீனிங் ஃபுல் கிடையாது மீனிங் லெஸ் இது செகண்ட்ல பாருங்க பி கிராஸ்ன்றது இது ஒரு வெக்டார் கிராஸ் ப்ராடக்ட்ன்றது வெக்டார் அப்போ இதுவும் வெக்டார் இதுவும் வேற வெக்டார் ரெண்டு வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த மாதிரி எழுதலாம் இப்படி எழுத முடியாது அதனால கொஞ்சம் கரெக்டாக நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த டாட் கிராஸ் எல்லாம் எப்படி பிளேஸ் பண்ணும் அந்த ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்ட் அதாவது மூணு வெக்டார் எடுத்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் போது வந்து எப்படி டாட் கிராஸ் எல்லாம் வைக்கணுன்றத நம்ம பார்த்துக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து நல்லா கவனிப்போம் இப்போ ஏ கிராஸ் பி டாட் சி இப்படி எழுதலாம் சரிங்களா இப்படி எழுதலாம் இல்லைன்னா ஏ டாட் பி கிராஸ் சி எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம் சரி இந்த மாதிரி எழுதணும்னா இந்த இது வந்து இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும் போது பாருங்க இங்கே ரெண்டு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் இந்த ரெண்டு வெக்டாரை கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு மூணாவது வெக்டாரில் மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுப்போம் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது மூணு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது ஸ்கேலார்னு கிடைக்கும் போதோ வெக்டாரும் கிடைக்குமா அதாவது ரெண்டு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ரிசல்ட் ரெண்டு ஸ்கேலாராகவும் இருக்கலாம் வெக்டாராகவும் இருக்கலாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா வந்து மூணு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி தானப்போ அந்த த்ரீ வெக்டார்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் இப்படி பண்ணும் போது நமக்கு ஸ்கேலார் கிடைக்குதா வெக்டார் கிடைக்குதா பாருங்க ரிசல்ட் ரெண்டு பாருங்க நல்லா பாருங்க இது ஏ கிராஸ் பின்றது ஒரு வெக்டார் தானே இது ஒரு வெக்டார் தானே இந்த வெக்டாரும் இந்த வெக்டாரும் டாட் ப்ராடக்ட் தானே பண்ணுறோம் அப்போ டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ரிசல்ட் ரெண்டு என்ன கிடைக்கும் ஸ்கேலார்னு கிடைக்கும் இது வந்து ஸ்கேலார் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ எப்படி ஒரு பேரலோகிராம் எடுத்து அது ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து பேஸு ஹைட்னு எடுத்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேரலோ பைப்டு அதாவது கிட்டத்தட்ட கியூபாய்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கியூபாய்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கியூபாய்டுன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் பேரலோலோ பைப்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கியூபாய்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்படி தானே இருக்குது சரி புரிய பார்த்துங்க இப்போ இந்த கியூபாய்டுக்கு வந்து கியூபாய்டு இல்லை பேரலோலோ பைப்டு ஏதாவது ஒன்று எடுத்துங்க இதனுடைய ஒரு சைடு வந்து ஏ பார்னு அப்படி எடுத்துங்க இன்னொரு சைடு வந்து பி பார்னு எடுத்துக்கங்க இன்னொரு சைடை வந்து இது சி பார் அப்படின்னு எடுத்துங்க இப்போ இந்த ஏ பார் பி பார் சி பார் இது மூணுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வால்யூம் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஸ்கேலார் ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்ட்னு சொல்லியிருக்கீங்களா இந்த ஸ்கேலார் ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்டில் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் தி பேரலோ பைப்டு கிடைக்குது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா வால்யூம் ஆஃப் தி பேரலோ பைப்டு அப்போ ஸ்கேலார் ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்டில் எக்ஸாம்பிள் என்ன வருது பாருங்க அதாவது கிராஸ் ப்ராடக்டில் ரெண்டு வைக்கார் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டா ஏரியா ஆஃப் தி பேரலோகிராம் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்கேலார் ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்டில் ஸ்கேலார் ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்ட் இந்த ஸ்கேலார் ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்டில் என்ன கிடைக்குதுன்னா நமக்கு வந்து இப்போ ஏபிசிஆர் டேக்கிங் எஸ் ஏ அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரலோ பைப்டு தென் ஏ கிராஸ் பி டாட் சி வி ஆர் கெட்டிங் எஸ் ஏ வால்யூம் ஆஃப் தி பேரலோ பைப்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அப்படின்னா ஏ கிராஸ் பி டாட் சி இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஷார்ட் மெத்தட் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்படி டிட்டர்மினன்ட்னு போட்டுட்டு இந்த ஏ பாரை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா வந்து பாருங்கள் ஏ பாரை வந்து நம்ம ஏஎக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் ஏஒய்ஜே ப்ளஸ் ஏஜெட்கே அப்படின
வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டும் இருக்கு சரிங்களா அதெல்லாம் மேக்ஸ்ல அதிகமா வரும் நம்ம மேக்ஸ் கிளாஸ்ல பார்க்கும் போது இந்த வெக்டார்ஸ் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்ப வந்து நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னா வந்து அதாவது மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் தான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இங்க லேமிஸ் தேரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு லேமிஸ் தேரம் அதுக்கு வந்து பேர் வந்து சைன் லா லேமிஸ் தேரம் இருக்கு அது என்ன பாத்தீங்கன்னா சைன் லா அப்படின்னு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தேரம் பிசிக்ஸ்ல வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அதாவது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் மேல ஹவு மெனி மினிமம் ஃபோர்ஸ் ரிக்வைர் டு கீப் தி ஆப்ஜெக்ட் இன் ஈக்குவிபிரியம் அதாவது ஒரு ஒரு பர்டி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல தான் ஃபோர்சஸ் ஆக்ட் பண்ணணும் எத்தனை மினிமம் ஃபோர்ஸ் ரிக்வைர் டு கீப் தி பாடி இன் ஈக்குவிபிரியம் அதாவது இதுதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆல் தி ஃபோர்சஸ் ஆர் ஆக்டிங் எலாங் ஒன் பர்டிகுலர் லைன் ஒன் லைன் இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ற வச்சீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ற வச்சீங்க இந்த மாதிரி மினிமம் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் ரிக்வைர் டு கீப் தி பாடி இன் ஈக்குவிபிரியம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவீங்க ஒரே லைன்ல ஆக்டாச்சா டூ ஃபோர்ஸஸ் மினிமம் டூ வெக்டார்ஸ் இருந்தா போதும் ஈக்குவிபிரியம்ல கொண்டு வந்துடலாம் புரியுதுங்களா மினிமம் டூ வெக்டார்ஸ் இருந்தா என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவிபிரியம் கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா எஃப் ஒன் ஈக்குவல் எஃப் டூ இருந்துச்சுன்னாவே போதும் நமக்கு ஈக்குவிபிரியம் ஈக்குவிபிரியம் என்னது நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் இது பாத்தீங்கன்னா அப்போ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் ரிக்வைர் டு கீப் ஏ பாடி இன் ஈக்குவிபிரியம் விச் ஆர் ஆக்ஸ் இன் ஏ சேம் லைன் அப்படின்னா டூ வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு வருது புரியுதுங்களா சரி அப்ப டூ வெக்டார்ஸ் இது புரிஞ்சிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா How many minimum vectors are required to keep a body in equilibrium which are in coplanar? Coplanar is the same. That is the body. In the body, we apply some vectors. That is the force. We apply the force. This is the same in coplanar. We apply the force in coplanar. So, how many minimum number of vectors are required to keep a body in equilibrium? So, we apply the F1 force to keep a body in equilibrium. இப்படி வந்து ஒரு எப் டூ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா கோப்லனாரா இருக்கணும் இந்த எஃப் ஒன்னுக்கு எப் டூக்கும் ஒரு ரிசல்டன்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த ரிசல்டன்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் சொல்லுங்க இந்த எஃப் ஒன்னுக்கு எப் டூக்கும் ஒரு ரிசல்டன்ட் இருக்கும் இதுதான் எஃப் ஒன் பார் பிளஸ் எஃப் டூ பார் கரெக்டுங்களா இது வந்து வெக்டார் எழுதுறோம் எஃப் ஒன் பார் பிளஸ் எஃப் டூ பார் எஃப் ஒன்னுக்கு எப் டூக்கும் ஒரு ரிசல்டன்ட் எஃப் ஒன் பார் எஃப் டூ பார் இருக்கு எஃப் ஒன் பார் பிளஸ் எஃப் டூ பார் இருக்கு இல்லையா அந்த எஃப் ஒன் பார் பிளஸ் எஃப் டூ பார் இருக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டா ஒரு எஃப் த்ரீ இருந்தா என்ன ஆயிரும்னு சொல்லுங்க இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமா புரியுதுங்களா அப்போ அப்ப வந்து நமக்கு எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ மட்டும் மூணு வெக்டார் இருக்குங்களா அப்ப த்ரீ வெக்டார்ஸ் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் ரெக்வை டு கீப் ஏ பாடி இன் ஈக்லி பிரியம் விச் ஆர் இன் தி கோ பிளேனார் ஒரே பிளேன்ல ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எத்தனை வெக்டார்ஸ் வேணும் த்ரீ வெக்டார்ஸ் வேணும் நல்லா பாருங்க இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லிக்கிறேன் பாருங்க தி மினிமம் நம்பர் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் ரெக்வை டு கீப் ஏ பாடி இன் ஈக்லி பிரியம் விச் ஆர் ஆக்டிங் இன் தி கோ பிளேனார் ஒரே பிளேன்ல ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப எத்தனை வேணும் சொல்லுங்க மினிமம் வந்து த்ரீ வெக்டார்ஸ் இருக்கணும் இதே மாதிரி நமக்கு ஒருவேளை ஸ்பேஸ்ல கேட்கிறாங்க ஸ்பேஸ்ல வந்து மினிமம் ஹவு மெனி வெக்டார்ஸ் ஆர் ரிக்வைர் டு கீப் ஏ பார்ட்டிகல் இன் ஈக்லி பிரியம் அப்படின்னு இது வந்து என்ன கோப்லைனார் இது வந்து ஒரு லைன்ல இப்ப ஸ்பேஸ்ல ஸ்பேஸ்ல பார்த்தோம்னா மினிமம் எத்தனை வெக்டார்ஸ் ரிக்வைர் டு கீப் ஏ பாடி இன் ஈக்லி பிரியம்னா வந்து நமக்கு தெரியும் என்ன பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் வச்சுங்க சும்மா ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் வச்சுங்க ஜெட் ஆக்சிஸ்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா சரி இப்போ இது வந்து ஒரு எஃப் ஒன் எடுத்துங்க இது ஒரு எஃப் டூன்னு எடுத்துங்க இது ஒரு எஃப் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துங்க இதெல்லாம் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் எல்லாம் சும்மா தான் எடுத்திருக்கேன் ஸ்பேஸில் இப்படி ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி அஜூ பண்ணிக்கிங்க இதனுடைய ரிசல்டன்ட் இருக்கு இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இது ரிசல்டன்ட் இருக்கு இல்லையா இதுதான் எஃப் ஒன் பார் ப்ளஸ் எஃப் டூ பார் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ பார் அதாவது இந்த மூணு வெக்டார் இருக்கு எஃப் ஒன் பார் எஃப் டூ பார் எஃப் த்ரீ பார் இருக்குல்ல இந்த மூணு வெக்டாருடைய ரிசல்டன்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு மூணு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ற வச்சுங்க இப்படி மூணு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி எழுதுமுனா இப்ப இந்த டைரக்ஷன் இப்படி இப்படி தானே மூவ் ஆகும் அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்ல அப்ப மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் இந்த இந்த எஃப் ஒன்னு எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இருக்குல்ல இந்த மூணு ஃபோர்ஸுடைய ரிசல்டன்ட் இந்த டைரக்ஷன் தானே இருக்கும் இப்போ ஃபோ
சைன் லா அதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா லாமிஸ் தேரம் லாமிஸ் தேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி இப்ப இது என்ன பண்றதுன்னா இந்த லாமிஸ் தேரம் சைன் லாவை எப்படி எடுக்கிறோம்னா நல்லா கவனிங்க இப்ப ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னு அஜூம் பண்ணிக்கிங்க அந்த பார்ட்டிகல் மேல மூணு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கிங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு வெக்டார் வந்து எஃப் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துங்க இன்னொரு வெக்டார் வந்து எஃப் டூ அப்படின்னு எடுத்துங்க இன்னொரு வெக்டார் வந்து எஃப் த்ரீ உங்க புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது இது பி வெக்டார் இது கியூ வெக்டார் இது ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா இது ஏ போர் இல்ல இது பி போர் இது சி போர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அதை புரிய அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக சரி இந்த எஃப் ஒனுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா ஒன் அப்படின்னு எடுத்துங்க எஃப் டூக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கப்பா எஃப் த்ரீக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் வந்து டீட்டா த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் இப்ப இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய இடத்துல இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப இந்த சைன்ல வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை சைன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் சைன் டீட்டா ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி செகண்ட் வெக்டார் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் சைன் டீட்டா டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி தேர்ட் ஃபோர்ஸ் எஃப் த்ரீ தட் இஸ் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இதுக்கு டெரிவேஷன்லாம் இருக்கு எல்லாம் மேக்ஸில் பார்ப்போம் ஃபிசிக்ஸில் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் நமக்கு ஏன்னா இந்த நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் புரியுதுங்களா வெக்டார் டிவைட் பை சைன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்படி எடுக்கிறது பேர் தான் இதுதான் வந்து சைன் லா அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சைன் லாவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எங்கெல்லாம் ஈக்குவலி பிரியம் அதாவது ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ஜீரோ வர மாதிரி இருக்கும் அதாவது மினிமம் த்ரீ வெக்டார்ஸ் இருக்கணும் ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ஜீரோ வர மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த சைன் லா யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப அந்த ஃபோர்ஸ் மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணி இந்த பார்ட்டிகுலர் ரெஸ்ட் கொண்டு வர மாதிரி பார்த்து பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இதே மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லயும் எடுத்து நம்ம பண்ணலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஏ போர் அப்படின்னு இது எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இது வந்து ஒரு பி போர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சரி இது ஏ போர் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பி போர் அப்படின்னு எடுத்துங்க இது வந்து சி போர் அப்படின்னு எடுத்துங்க இது வந்து சி போர் அப்படின்னு எடுத்துங்க அப்படின்னா இனிஷியல் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இருக்கும் நம்ம இங்க இருந்து இப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டு இப்படி போயிட்டு திருப்ப இங்கே வந்துடும் அப்ப இனிஷியல் பாயிண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் கொயின்சிட் ஆகுதா கொயின்சிட் ஆகலையா கொயின்சிட் ஆயிருக்கு இல்லையா அப்ப இனிஷியல் பாயிண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் கொயின்சிட் ஆயிருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ தானே வருது ஜீரோ வந்திருக்கு சரிங்களா இங்கேயும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா சைன் லாவை யூஸ் பண்ணலாம் சைன் லா வந்து எங்க எல்லாமே ஈக்குவலி பிரியமா இருக்கும் அங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் சரி இந்த ஏ பார்க்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இருக்கணும் இந்த ஏ பார்க்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஏ அப்படின்னு எடுத்துங்க பி பார்க்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் பி அப்படின்னு எடுத்துங்க சி பார்க்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் சி கேபிட்டல் லெட்டர்ல அதாவது ஸ்மால் லெட்டர்ல எடுத்ததெல்லாம் சைட்ஸ் வெக்டார்ஸ்னு எடுத்துங்க அதே மாதிரி அந்த இந்த சைட்ஸ் ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதெல்லாம் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க புரியுதுங்களா ஸோ இங்க இப்ப இது எப்படி எடுத்துலாம் நம்ம வந்து ஏ போர் அந்த இது வந்து மாட் ஆஃப் ஏன்னு கூட போட்டுக்கலாம் இந்த லெங்க்துக்கு வந்து இங்க வந்து மாட் ஏ இங்க மாட் பி மாட் சி அப்படின்னு போட்டுலாம் அப்ப மாட் ஏ டிவைட் பை சைன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் பி டிவைட் பை சைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் சி பை சைன் சி ஆக்சுவலா இது ப்ராப்ளமா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த இதனுடைய அருமை தெரியும் நம்ம ரெசல்யூஷன் ஆஃப் எக்டார் இந்த பேரலோகிராமில் ஆஃப் எக்டார் அடிஷன் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தனே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அந்த மெத்தட்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது கஷ்டமா இருக்கும் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் எக்டார் மெத்தட்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணா கஷ்டமா இருக்கும் இந்த சைன்ல கான்செப்ட் அதாவது எங்கெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவலி பிரியமா இருக்கும் அந்த மாதிரி த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகணும் மினிமம் த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி அந்த பார்ட்டிகல் வந்து ஈக்குவலி பிரியமா இருந்துச்சுன்னா இந்த சைன்ல கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும் ப்ராப்ளம் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அப்படின்றதுனால இந்த சைன்லாவே யூஸ் பண்ணிப்பீங்க நீங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப வந்து உங்களுக்கு சைன்லா புரிஞ்சிடும் அதாவது போட் போட் வந்து ரிவர்ல ஃபுளோ ஆகும் இல்லையா ஸோ மூவிங் ஆஃப் போட் இன் தி ரிவர் மூவிங் ஆஃப் போட் இன் தி ரிவர் இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க இந்த ரிவர் இப்ப ஜென்
along the river flow agar mari opposite the river flow agar mari na namba question chinna 8th 9th 10th la la padichirukom so and the concept first paathittu adutha vandu perpendicular to the river vandu paakkom seringala ipo vandu first enna paaka porom na na flowing of boat parallel to the river flow boat moves eh boat moves parallel to the parallel to river parallel to river appadi eduthukalam இப்போ இங்கே ரெண்டு வெலாசிட்டி இருக்குது ஒரு வெலாசிட்டினா சொல்லுங்க ரிவர் வெலாசிட்டி இருக்குது இன்னொரு வெலாசிட்டினா போட் வெலாசிட்டி இருக்கும் போட் வெலாசிட்டி விபி அப்படின்னு இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்போ போட்டை கொண்டு போயிட்டு நம்ம ரிவரில் விட்டுடுறோன்னு வச்சுங்க விட்டுட்டு போட்டை நம்ம ஆன் பண்ணாமே விட்டுட்டாலுமே என்ன ஆகும் அந்த ரிவர் வந்து அந்த போட்டை அடிச்சுட்டே போகும் அப்படி போட்டை வந்து இந்த ரிவர் இழுத்துட்டே போகும் அப்போ போட்டுக்கு வந்து அந்த ரிவர் வெலாசிட்டி வந்துடும் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து போட்டும் ரிவரும் அதாவது ரிவர் டைரக்ஷன்ல போட்டு போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்றேன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்றேன் என்ன சொல்லுங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ரிவர் டைரக்ஷன்ல போட் ஃபுளோ ஆச்சுன்னா அது பேர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் சொல்றோம் புரியுதுங்களா அப்ப டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ரிவர் அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் வித் ரிவர் ரெஸ்பெக்ட் ரிவர் என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இங்க போட்டும் ரிவரும் சேம் டைரக்ஷன்ல போறதுனால அப்போ என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா விபி பிளஸ் விஆர் அப்படியே டைரக்டா இப்படி எடுத்துக்கணும் சோ இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து இந்த ஃபார்முல எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து வெலாஸ்ட் ஆஃப் தி போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் ரிவர் என்ன சொல்லுங்க ரெண்டுமே பேரலா இருக்கிறதுனால வெலாஸ்ட் ஆஃப் தி போட் பிளஸ் ரிவர் அதாவது நம்ம இந்த பேங்க் ஆஃப் தி ரிவர்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த போட் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விபி பிளஸ் விஆர்ல போகும் ஒருவேளை வந்து ரிவர் வந்து ஒரு டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல வாட்டர் ஃபுளோ ஆயிட்டு இருக்கு போட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் போகுதுன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த போட் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட்ல போகும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த விபி என்றது ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் விபி என்றது என்ன சொல்லுங்க அதாவது வாட்டரே ஃப்ளோ ஆகல வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகாம ஸ்டில் வாட்டர்ல நம்ம போட்டு ஓட்டிட்டு போனோம்னா அதாவது வாட்டர் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது போட்டை ஓட்டிட்டு போனோம்னா அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் இருக்குன்னா அதுதான் விபி என்றது அப்ப விபி என்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸ்டில் வாட்டர் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு விசாரிப்போம் ஸ்டில் வாட்டர் புரியுது அதே மாதிரி விஆர் என்றது என்ன சொல்லுங்க விஆர் என்றது ஸ்பீட் ஆஃப் ரிவர் ஸ்பீட் ஆஃப் ரிவர் இல்லைன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் எடுக்கலாம் இல்லை ஸ்பீட் ஆஃப் ரிவர் ரிவர் கூட ரிவர் விட ஸ்ட்ரீம் சொல்றது நல்லா இருக்கும் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறது டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்றது என்ன சொல்லுங்க இஃப் ரிவர் இஃப் போட் இஸ் ஃப்ளோயிங் போட் இஸ் ஃப்ளோயிங் along the river flow அதுக்கு பேரு தான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படினு சொல்றோம் இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் தி போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் சொல்லலாம் இல்ல ஸ்ட்ரீம் சொல்லலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்ட்ரீம் சொல்லும்போது வெலாசிட்டி ஆஃப் போட் பிளஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரிவர் அப்படினு சொல்லி இருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த கேஸ்ல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேனா ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இந்த போ இந்த ரிவர்ல வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இது பாயிண்ட் A இது வந்து பாயிண்ட் B அப்படினு எடுத்துர்க்கேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन பாயிண்ட் A அண்ட் பாயிண்ட் B வந்து நம்ம L அப்படினு அஸ்யூம் பண்ணிட்டோம்னா time taken by the boat to move from a to b in downstream adha time taken by the boat to move from a to b in downstream inna varum pathina time taken ku formula time taken ku enna formula padichirukinga neenga solunga lower class la speed equal to distance by time thane adha speed equal to enna varum solunga distance by time varum appo time equal to enna varum solunga distance by speed distance evlo eduthirukom l nu eduthirukom speed enna varum solunga vb plus vr vb plus vr abdin varudhu சோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா டேக்கன் டு ஃபைண்ட் அதான் டைம் டேக்கன் டு ஃபைண்ட் டு மூவ் தி போட் ஃப்ரம் A to B இஸ் அதாவது டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போட் வந்து A ல இருந்து B க்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन A and B டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் பிளஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி ரிவர் அப்படினு வந்திருக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அடுத்து வந்து நம்ம அப்ஸ்ட்ரீம் பாப்போம் அப்ஸ்ட்ரீம் அப்ஸ்ட்ரீம் என்ன என்ன சொல்லுங்க இப்போ வந்து இதுதான் வந்து ரிவர் அப்படினு எடுத்துங்க ரிவர் ஸ்பீட் இப்படி இருக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் தி ரிவர் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு புரியுதுங்களா நமக்கு வந்து போட் என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்போசிட் ரிவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பாக்குறது நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் பாக்குறோம் அப்ஸ்ட்ரீம் தானே பாக்குறோம் சரி அப்ஸ்ட்ரீம்
அதனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் வந்து ஆப்போசிட்டா ஃப்ளோ ஆகுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனா ஸ்லோவா மூவ் ஆகுற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா வந்து டிஃபரன்ஸ் தானே வந்து இருக்கு சரி இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துப்போம் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்னு எடுத்துக்கலாம் டைம் டேக்கன் பை தி போட் டு மூவ் இன் அப் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரீ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எல் எடுத்தீங்கன்னா அப்போ டைமுக்கு என்ன ஃபார்ம சொல்லுங்க டைமுக்கு வந்து ஃபார்ம என்ன சொல்லுங்க டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்ன வருது எல்னு வருது ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிவர் என்ன வருது சொல்லுங்க விபி மைனஸ் விஆர் ஸோ இப்படி இந்த ஃபார்முலா நமக்கு கிடைக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா ஒரு நிறைய டைம் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஏ டு பி டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல போயிட்டு அப்புறம் பி டு ஏ வந்து அப் ஸ்ட்ரீம்ல வரணும் அதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும் ஸோ டைம் டேக்கன் டு மூவ் ஃப்ரம் ஏ டு பி இன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் கம் பேக் டு தி பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இதுக்கு டைம் டேக்கனுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் பாத்தீங்கன்னா டைம் டேக்கனுக்கு வந்து டைம் டேக்கன் இன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் பிளஸ் டைம் டேக்கன் இன் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஏ டு பி போறதுக்கு டைம் டேக்கன் வந்து டைம் டேக்கன் இன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அடுத்து பி டு ஏ வரதுக்கு டைம் டேக்கன் இன் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு வருது இல்லையா ரெண்டு டைம் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் வந்து டைம் டேக்கன் டு மூவ் ஃப்ரம் ஏ டு பி இன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் கம் பேக் டு தி பாயிண்ட் ஏ இன் அப் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு வருது அப்போ இந்த ஃபார்முலா சப்சிட் பண்ணணும் நம்ம டைம் டேக்கன் இன் டவுன் ஸ்ட்ரீம்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் எல் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் பிளஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி ரிவர் அடுத்து பிளஸ் இங்கே போட்டு டைம் டேக்கன் இன் அப் ஸ்ட்ரீம்க்கு இங்கே எழுதியிருக்கும் பாருங்க என்ன ஃபார்முலா வரும் சொல்லுங்க எல் டிவைட் பை விபி மைனஸ் விஆர் அப்படின்னு வருதுங்களா ஃபார்முலா நமக்கு சரி இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம எல் காமனா எடுத்துக்கிறோம் சோ டோட்டல் டைமுக்கு பார்க்கும் போது எல் வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம காமனா எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்ப எல் காமனா எடுத்துட்டு என்ன வருது பாருங்க டினாமினேட்ல என்ன இருக்கு ஒன் பை விபி பிளஸ் விஆர் பிளஸ் இங்க பிளஸ் வந்து என்ன வரும் ஒன் பை விபி மைனஸ் விஆர் அப்படின்னு வந்து இருக்குங்களா சரி இப்ப வந்து என்ன பண்றோம்னா எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுத்தா டினாமினேட்டர் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஏ பிளஸ் பி இந்த ஏ மைனஸ் பி என்ன சொல்லுப்போம் a ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா போட்டோம்னா விபி ஸ்கொயர் மைனஸ் விஆர் ஸ்கொயர் மேலே என்ன வரும் பாருங்க விபி பிளஸ் மைனஸ் விஆர் எல்சிஎம் எடுக்கிறது இப்படி தானே பிளஸ் விபி விபி பிளஸ் விஆர் அப்படின்னு வந்துருக்குமா அப்போ என்ன கேன்சல் ஆகும்னு சொல்லுங்க இங்கே எது எது கேன்சல் ஆகுது விஆர் கேன்சல் ஆகுதா விஆர் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லுங்க இப்போ ஆன்சர் வந்து டைம் டேக்கன் வந்து டைம் டேக்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எல் டிவைட் பை சரி டூ எல் இல்லை டூ இந்த விபி பிளஸ் விபி எவ்வளோ டூ விபி வருதா ஸோ டூ இன்ட்டு எல் இன்ட்டு விபி டிவைட் பை விபி ஸ்கொயர் மைனஸ் விஆர் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் டைம் டேக்கன் பை தி போட் டு மூவ் இன் தி ரிவர் அதாவது பாயிண்ட் ஏ இருந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு திருப்பி அப் ஸ்ட்ரீமில் ரிவர்ஸில் வந்து அதே பாயிண்ட் ஏக்கு வர்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ச